like to introduce our next speaker, Dr. Aparna Deshpande. Dr. Aparna Deshpande is a physics professor at ISAR Pune and faculty in charge of Srimati Indrani Balan Science Activity Center as well. She has been associated with the research field for more than 10 years. She is working in the world of 2D materials in her STM lab. STM means scanning, tunneling, microscopy. Over to you, Aparna, ma'am. Thank you, thank you, Rashmi, and uh, good afternoon and welcome, everyone. Atta paranta apan jaja goshti aikliyat. ठीक है. जैसा कि बराज जानी मनालयत की तरना कहीं असो ठरोला नो तो कि तरनी scientist वैसे कि वह काय वैसे. ठीक है. पर त्याचा अग्दी उलट माजी story है in the sense मला कायम होता कि मला एक शिक्षक वैसे. ठीक है. तर शिक्षक भाई सा सेल तर मग obviously आपने ला चांगला अभ्यास करने ला भाई जे आपने ला चांगला गोष्टी समझाए ला भाई जे आणि मग शिक्षक अजून चांगले शिक्षक भाई सा सेल अजून higher level चा विद्यार्थी ना शिक्षक भाई सा सेल तर मग PhD करने ला भाई जे ठीक है तो अच्छा अशीस माजी माझा journey जी शुरुआत जाली ओके आणि अजून एक गोष्ट ठीक है तो माझा विषय फिजिक्स ओके आणि समहाव माझा आज जाव तुम्ही मला विचाराल की एखादी कुठला कुठले विशिष्ट शिक्षक होते का ज्यांच्या ने मला प्रोत्साहन मिळालं फिजिक्स शिकायला तर मी म्हणे नाही म्हणजे पार अगदी मी शाळेतल्या शिक्षकांपासून ते अगदी माझ्या पीएचडी मध्ये मी जे काय कोर्सेस केले जो काय अभ्यास केला त्यातल्या शिक्षकांपर्यंत जर मी पाहिलं ना तर असं मला ठासून सांगण्यासारखी की नाही बाबा यांनी आम्हाला हे खूप छान शिकवलं एखाद दुसऱ्या विषय शिकवणारे असतील पण आपण आपल्या डोक्यात शिक्षकाची किती वेगळी इमेज असते ना की अरे नाही ते म्हणजे ते आपल्याला समजून घेऊ शकतात आपल्याला विषयही समजू शकतात तसं माझ्या आयुष्यात कोणीच नव्हतं ठीक आहे त्यामुळे मला तुम्हाला सांगायचं काय आहे की मी मी माझं वाचत केले ते पण बऱ्यापैकी मी म्हणजे जसं सुप्रियानी सांगितलं मी पण खूप मी मुंबईत जन्मले शिकले हां आणि मग मी दोन हजार साली अमेरिकेत गेले पी एच डी करायला अमेरिकेत मी अकरा वर्ष राहिले ठीक आहे आणि त्याच्यासाठी मला शिष्यवृत्ती मिळाली त्याच्यामुळे मी जाऊ शकले मग मी अगदी साध्या बॅकग्राऊंडमधनं येते मुंबईत माझे वडील नागपूरहून आले होते मंत्रालयात ते नोकरी करायचे ठीक आहे तर अगदी साध्या बॅकग्राऊंडमधनं मी आले ते केवळ एका जोरावरती की मला फिजिक्स शिकायचं आणि मला फिजिक्स शिकवायचं एवढंच काय ते माझ्या डोक्यात होतं ठीक आहे आणि तो आमचा काळ जसं सगळ्या जणी म्हणाल्यात की आमचा काळ काय असा इंटरनेट पुस्तकं पुस्तकं असायची इंटरनेट आहे व्हिडिओज आहेत शॉर्ट्स आजकाल जे नवीन प्रकरण आलेले आहेत असलं सगळं काही नव्हतं ठीक आहे तर काहीतरी आवडलं तर इधर ते पुस्तकात वाचा बऱ्यापैकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या परीक्षेत अगदी साध्या शाळेतनं पण मी आलेले आहे ठीक आहे तर साध्या पुस्तकांमधनं वाचून मग त्याच्याबद्दल थोडंसं काहीतरी लायब्ररीमध्ये वाचून ठीक आहे असं सगळं मी आजवर शिकत आले तर मला त्या आणि हां आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे आ मला जर कोणीतरी सांगितलं की यु नो तुम्हाला परत जर काही आयुष्यात करायचं असेल तर मी मला मी म्हणेन की मला हेच परत करायला आवडेल मला परत फिजिक कदाचित अजून चांगल्या प्रकारे ज्या काही आता मी चुका केल्या आहेत बरं आपण धडपडत अपयश यश सगळं पसवत पसवत पुढे येतो बरोबर तर काय काही ज्या मी चुका केल्या आहेत त्या चुका न करता किंवा कमी चुका करेन पण मला परत हेच करायला आवडेल शिकायला आवडेल आणि असंच हेच काम मला करायला थोडंसं आता माझ्या प्रोफेशन जसं लिलावती म्हणाली की तुम्हाला कोणी सांगितलं की हे करा ते करा अमकेच कपडे घालून या तमक्याच वेळेला जा तर तसं नाही आहे उद्या जर तुम्ही सायंटिस्ट बनलात हां किंवा तुम्ही संशोधन केलं तुम्हाला इवन मी म्हणेन की शिक्षकांना जरी वेळेचं बंधन असलं तरी वर्गात येऊन तुमच्या डोक्यावरती कोणी बसत नाही ना की नाही नाही हे तुम्ही असंच शिकवा ते तुम्ही तसंच शिकवा जरी बी एड करताना ते करावं लागत जरी असलं तरी नंतर तुम्हाला म्हणजे एज्युकेशन फील्डमध्ये जर करिअर करायचं असेल तर तुम्हाला ते स्वातंत्र्य असतं आणि कोणताही विषय जर तुम्हाला शिकायचा असेल तर शेवटी मोटिवेशन हे तुमचंच असतं मग तुम्हाला जर कुठलीतरी गोष्ट समजून घ्यायची असेल ठीक आहे आणि त्यासाठी मे मला कोणाला विच कोणी कोणाला मी विचारू शकत नाही किंवा कोणाशी जाऊन मी बोलू शकत नाही आणि आजच्या जगात तर ह्याची गरज पण नाही आहे इतक्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत यूट्यूबमुळे त्यामुळे तुम्ही अगदी सहजपणे त्या शिकू शकता तर आज तुम्हाला जरी माहीत नसेल की तुम्हाला काय करायचं आहे बरं मला अकरावीत 
बारावीत मला कळलं की मला फिजिक्स आवडतं सायन्स तर आवडत होतं शाळेत सुद्धा बारावीत मला कळलं फिजिक्स आवडतं आणि नंतर मी कधीच मागे वळून बघितलं नाही कारण का मी खूप खुश होते आणि आजही खूप खुश आहे माझ्या निर्णयासोबत ओके पण जरी तुम्हाला हे माहीत नसेल ठीक आहे की तुम्हाला कुठला विषय आवडतो तर मी म्हणेन की आज तुमच्याकडे काय प्लस पॉईंट्स आहेत जे आमच्या वेळेला नव्हते की तुमच्याकडे एक्सपोजर बऱ्याच गोष्टी तुम्ही पाहू शकता त्याचा शोध घेऊ शकता आता आता पेलिओ बायोलॉजी वगैरे हे विषय आमच्या वेळेला तर नव्हतेच आज माझ्यासाठी पण देवप्रियांनी सांगितलं त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी माझ्यासाठी पण नवीन होत्या ठीक आहे त्यामुळे शिकत राहा गोष्टी पाहत राहा तुम्हाला आपोआप एका वेळेला उमजत जाईल आणि कोणावर अवलंबून राहू नका की मला कोणी छान टीचरने शिकवलं की मला छान सगळं आवडायला लागेल असं काही नाही स्वतःशी संवाद साधा ज्याला आपण आज खूप कॉमन शब्द असतात रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज ठीक आहे मी तर म्हणेन रोज रात्री झोपायच्या आधी ना दोन मिनटं किंवा पाच मिनटं जमलं तर जसं विचार करा तुमचा दिवस कसा गेला त्यात तुम्ही आज काय शिकलात काय तुम्हाला आवडतंय तुमचं स्वतःचं आयुष्य कुठे जात आहे ह्याचा थोडा थोडा तुमच्या तुमच्या परिघामध्ये जरी विचार करू शकलात ना तर खूप त्याच्याने स्वतःला खूप फायदा होतो ठीक आहे आणि ॲज अ वुमन मग हे प्रेशर्स तर नक्कीच असतात की अरे आता लग्नाचं वय लग्न करायला पाहिजे तर मी म्हणजे मी माझ्या मी जसं सुप्रियाचं होतं तसंच माझं पण होतं की माझ्या वडिलांसाठी एम एस सी केलं असणार आता तू बी एड कर आता तू कॉलेजमध्ये शिकव म्हटलं नाही मला फिजिक्स अजून शिकायचं आहे तर माझ्यासाठी हा खूप मोठा संघर्ष होता की मी माझं सगळं शिक्षण झालं नंतर माझा जो मित्र होता त्यासोबत मी लग्न केलं आज माझा मुलगा तिसरीत आहे तर गोष्ट सगळ्या बाकी सगळ्या पेरिफेरल गोष्टी होतात पण कसं आहे की स्वतःला आपल्याला न्याय देता आला पाहिजे की आपल्याला काय आवडतं आपल्याला काय करायचं आहे जसं मयुरिका म्हणाली की यू शूड टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ ओके जसं यू शूड टेक केअर ऑफ युअर बॉडी यू शूड ऑल्सो टेक केअर ऑफ युअर माइंड यू शूड ऑल्सो हॅव दिस कॉन्वर्सेशन विथ युअर सेल्फ वेअर व्हॉट इज इट दॅट यू लाईक व्हॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट टू डू अँड व्हॉट इज द सब्जेक्ट दॅट यू वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज आय थिंक इन टुडेज डे अँड एज सिन्स वी हॅव सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज we ourselves can take care of this gender bias and say that okay i can do anything i can do everything okay don't let anybody tell you and i i think very few fewer people today will tell you that oh just because you are a girl you can't do something he nakkis jag nakkis badalta hai ha goshti badalta hai pan tikde tumhi hi kuthe tari tumcha thought process tumhi creatively swatala sangitla pahije hi reflection exercise keli pahije ki are mala kay karaycha ठीक आज लग्न करू उद्या मुलं होती हे सगळं होत राहील पण त्याच्याबरोबरती तुम्ही जर छान शिकलात तर उद्या तुमच्या मुलांसाठी तुम्ही एक रोल मॉडेल बनू शकता ही ही तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे ठीक आहे आणि अगदी थोडक्यात सांगते मी काय काम करते कुठलाही मटेरियल घ्या वॉट इज द स्मॉलेस्ट इंडिव्हिजिबल पार्ट ऑफ एनी मटेरियल ॲटम व्हेरी गुड नाव हॅव यू सीन अन ॲटम now if you you have all of you know an optical microscope right okay if i give you or if you take like say any piece of gold your earring or a bangle something you keep it under the microscope microscope is supposed to magnify correct ha huh? can you see the atoms okay have you wondered why or has the thought come to your mind that you know if i can see the cells in a leaf that is a common something that you do right why can i not see atoms atoms we only read about atoms in the books why is this so because the the physics that you need and here it's only physics the physics that you need to see the atom is very different okay because an atom is so tiny atom koni mala size sangu shakel atom sa do you know have you heard, how many of you have heard of the unit angstrom I'm strong. Okay. So, micron, micron, I'm sure everybody has heard. Kiti dana ni micron badda like lai? Millimeter, centimeter hai saka na mai thai na. Haa, mag 10 raise to minus 6 meters is a micron. I tell you, the cells apply tia size chia sa. Varo bai? 10 raise to minus 10 zewa ho to. 10 raise to minus 10 kalta hai na sana na? Na ki? Chik. I tell supriya la apad bolu na adu parad. Chik hai? The 10 raise to minus 10 meters is one angstrom okay and the size of an atom is typically three or four angstroms okay now an optical microscope can show you microns because the light has typically that wavelength and you can see the cells okay but to see atoms you need a different kind of microscope i have that kind of microscope in my lab 
okay so what do i do i study my different materials and their properties at the atomic scale okay today we have these uh, today in your age you have these smartphones okay you have these laptops all those have a material called silicon okay and then there are many uh, research areas where people are trying to find out newer materials to replace silicon okay so that we can have faster devices ओके द स्पीड हाय स्पीड ऐकलंच नाही ना खूप हाय स्पीड कम्प्युटिंग हे सगळे शब्द फिरत असतात सगळ्या जाहिरातींमध्ये बरोबर तर मग अशा डिव्हायसेस ना चांगलं करण्यासाठी जर आपल्याला नवीन मटेरियल्स पाहिजे आहेत तर नवीन मटेरियल्सचा शोध घेण्यासाठी त्यांचे जे मूलभूत देर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हॅव टू बी स्टडी ओके अँड व्हॉट आय डू इज आय स्टडी दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लेट्स ए इलेक्ट ओम्स लॉ सगळ्यांना माहिती आहे करेक्ट सो जसा ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू all the time for different materials okay and that, uh, and when you when you go to very small length scales where you know you have a wire which is only 10 atoms long okay if you want to make a very small device then your material also has to be very small and then if you have a material which is just about a few atoms big okay then how how will the electrons behave how will current flow okay these are the kind of questions that i ask in my lab we can arrange a visit for you so that you come exclusively to my lab and i will tell you more about what i do okay and if you have any questions i'll be happy to answer